ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ വാല്യൂഷൻ ഓഫ് ബോണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ ബോണ്ട് എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ ആദ്യം അത് കാണും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ബോണ്ട് വാല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബോണ്ട് വാല്യൂഷൻ ഇസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ദി ഫെയർ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ബോണ്ട് ബോണ്ടിൻ്റെ ഫെയർ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബോണ്ട് വാല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ബോണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആയിട്ടോ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റോ ആയിട്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ബോണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ്സിലല്ലേ നമ്മൾ ബോണ്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുക so it is priced according to supply and demand bond inde price il influence eina pradhana petta karyangalana interest rate of securities pinne adinde risk level and its maturity if the coupon is less than the current interest rate the bond will trade at less than the par value market le current interest rate um മാർക്കറ്റിലെ കറണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനേക്കാൾ കുറവാണ് ബോണ്ടിൻ്റെ മാലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എങ്കിൽ ബോണ്ട് വിൽ ട്രേഡ് അറ്റ് ലെസ് ദാൻ ദി പാർ വാല്യൂ ഇനി നമുക്ക് ബോണ്ട് ഈൽഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബോണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണിനെയാണ് ബോണ്ട് ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോണ്ട് ഈൽഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഓർ നോമിനൽ ഈൽഡ് ബോണ്ടിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കൂപ്പൺ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഓൺ എ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോണ്ടിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ മേലെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമെന്നർത്ഥം കൂപ്പൺ റേറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ മാത്രമേ എപ്പോഴും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ It can be payable monthly, quarterly, half yearly, etc. ഇനി നമുക്ക് കൂപ്പൺ ഈൽഡ് കാണാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഫ് എ ബോണ്ട് ഹാവിങ് ഫേസ് വാല്യൂ റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഹാവിങ് എ കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് കൂപ്പൺ ഈൽഡ് ഒരു ബോണ്ടിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ തൗസൻഡ് ആണ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രീമിയത്തിനാണ് നൂറ് രൂപ പ്രീമിയത്തിനാണ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഈ ഫേസ് വാല്യൂ തൗസൻഡ് പ്ലസ് പ്രീമിയം ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കൂപ്പൺ റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൂപ്പൺ ഈൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ബോണ്ടിൻ്റെ മേലിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണിനെയാണ് കൂപ്പൺ ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റിട്ടേൺ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ കൂപ്പൺ റേറ്റ് എന്തിലേ കാണാവൂ ഫേസ് വാല്യൂൻ്റെ ബോണ്ടിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂൻ്റെ പുറത്തേ കാണാവൂ അപ്പോൾ കൂപ്പൺ ഈൽഡ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് ബോണ്ട് ഈൽഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് നോക്കാം കറണ്ട് ഈൽഡ് കറണ്ട് ഈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബോണ്ടിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കറണ്ട് ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബോണ്ടിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കറണ്ട് ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദി ഈൽഡ് ഓർ റിട്ടേൺ ഡിറൈവ്ഡ് ബൈ ദി ഇൻവെസ്റ്റർ ഓൺ പർച്ചേസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ ഇൻവെസ്റ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണിനെയാണ് കറണ്ട് ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്
പ്രീമിയത്തിനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അറ്റ് റു അറ്റ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കൂപ്പൺ റേറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഈൽഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ മതി കറണ്ട് ഈൽഡ് ഈക്വൽ ടു ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോൾ ഫേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ പുറത്ത് ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും പിന്നെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പ്രീമിയത്തിനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഫേസ് വാല്യൂ പ്ലസ് പ്രീമിയം ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ പിന്നെ ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക ക്ലിയർ ഇനി ബോണ്ട് ഈൽഡ് കണ്ടെത്താനുള്ള തേർഡ് മെത്തേഡാണ് ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഈൽഡ് കുറച്ച് കാലം നമ്മളൊരു ബോണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു റിട്ടേൺ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഈൽഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഈൽഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പി വൈ ബി എന്നാണ് ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഈൽഡ് ഓഫ് എ ബോണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഐ ടി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി സീറോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഒരു ബോണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൂപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ പി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ബോണ്ട്സ് പ്രൈസ് ഓവർ ദി ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഈ ബോണ്ട് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഉള്ള അതേ പ്രൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അവസാനത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ഈ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക ഒരു പക്ഷേ അത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡെൽറ്റ പി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇനീഷ്യൽ പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പ്രൈസ് ആ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോണ്ട് പ്രൈസ് ദെൻ പി സീറോ പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ബോണ്ട് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉള്ള ആ ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ബോണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഈൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കട്ടോ ആൻ ഇൻവെസ്റ്റർ പർച്ചേസ്ഡ് എ ബോണ്ട് അറ്റ് ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് അറ്റ് പാർ ഒരു ബോണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ പാറിലാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫേസ് വാല്യൂ റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് കൂപ്പൺ റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഹെൽഡ് ദി ബോണ്ട് ഫോർ വൺ ഇയർ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് എത്രയാണ് വൺ ഇയർ ആൻഡ് സോൾഡ് ദി ബോണ്ട് ഫോർ റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് പ്രീമിയത്തിനാണ് അത് സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ പ്രീമിയത്തിനാണ് അത് സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഈൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇഫ് ദി ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഈസ് ടു ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇഫ് ദി ബോണ്ട് ഈസ് സോൾഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഈൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിനാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും പിന്നെ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഈൽഡ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് അത് എഴുതിയൊക്കെ എന്ന ടെക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഈൽഡ് ഓഫ് എ ബോണ്ട് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കുക പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാം ഐ ടി ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക ഐ ടി പറഞ്ഞാൽ കൂപ്പൺ റേറ്റ് കൂപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ ബോണ്ടിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ പുറത്തല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഫേസ് വാല്യൂ ഇവിടെ തൗസൻഡ് ആണ് കൂപ്പൺ റേറ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അല്ലേ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ വൺ ഇയർ ആണ് ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടി നമ്പർ ഓഫ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇയർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ
അപ്പോൾ ഈ ടു ഇയറിനുള്ള ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഇൽഡാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു ഇയറിന് കണക്കാക്കാൻ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഇയർ കൂടിയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഇൽഡാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ വൺ ഇയറിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വാല്യൂവേഷൻ ഓഫ് ബോണ്ടാണ് അതിൽ ബോണ്ട് ഈൽഡ് കാണാനുള്ള മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്